നാടൻ രുചി നാവൻ തുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാഴക്കൂമ്പ് തോരനാണ് നാടൻ രീതിയിലുള്ള വാഴക്കൂമ്പ് തോരനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ വാഴ കേരളത്തിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് വാഴ ഏത്തവാഴയും ഞാലിപ്പൂവിനും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വാഴക്കൂമ്പുകളും വാഴ ചുണ്ടെന്നും പറയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത്തവാഴയും ഞാലിപ്പൂവിനും ഒക്കെയാണ് മറ്റതിനെ ഇച്ചിരി ഒരു കട്ടുണ്ടാവും അത് ഇച്ചിരി തേങ്ങയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു വാഴക്കൂമ്പാണ് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൂവൻ വാഴയുടെ കൂമ്പാണ് ഇത് എനിക്കിവിടെ സുലഭമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഈ കൂമ്പ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് വാഴക്കൂമ്പ് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണിത് ഒരു ചെറിയ വാഴക്കൂമ്പാണിത് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് വേണ്ട നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒരു മുറി നാളികേരം ചിരകീതാണ് ഒരു നാളികേരം ചിരവീത അല്പം കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ജീരകം ഉപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ല വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ കാന്താരി മുളക് യഥേഷ്ടം അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാന്താരി മുളകിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചമുളകിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാന്താരി മുളകാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നുകൂടെ പറയാം വാഴക്കൂമ്പ് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അരമുറി തേങ്ങയും കറിവേപ്പില ചെറിയ ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചമുളക് മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കാന്താരി മുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ആറ് ഏഴ് ചെറിയ ഉള്ളി ഉപ്പ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വാഴക്കൂമ്പ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ വാഴക്കൂമ്പ് നമുക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് തിരുമി വെക്കണം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിരുമി വെക്കാം ഓക്കെ ഞാനിനകത്ത് ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ വാഴക്കൂമ്പിന് ചെറിയ കറ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കറ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് കറ നമുക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരുമി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തിരുമി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അത് വീട്ടിൽ മഞ്ഞൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു ചെറിയ മൂട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂട് മഞ്ഞളും പിന്നെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമുക്ക് നടാവുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കടയിലെ പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഈ വാഴക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ഇനി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെക്കുക അതിനകത്ത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പൊടിച്ചു വെക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്ട്രീം ട്രഡീഷണൽ വേയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മറ്റുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒത്തിരി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമുക നന്നായിട്ട് തിരുമിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ചെറിയ സംഗതി കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ നല്ല ജീരകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ല ജീരകം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഞെവിടുകയാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ഞെവിടിയിട്ട് അല്ല നമുക്ക് കല്ല ചതയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനത് ഞെവിടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടങ്ങ് ഈ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സിങ് വെക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കും പക്ഷേ അതിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കൂമ്പ് തോരം വെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ജീരകം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ടേസ്റ്റ് നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അടുപ്പിൽ ചട്ടി ചീണിച്ചിട്ട് വെച്ചു ചീണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഇ
ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചതച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തിളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം അത് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി നോക്കിയോളൂ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വാഴക്കൂമ്പ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന വാഴ കൊത്തിയെന്ന് വെച്ച വാഴക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാഴക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇനി ഇത് തിളക്കി കൊടുക്കുക ആ എണ്ണയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ച് ജീരകം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഞെരടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പിടിക്കട്ടെ ഇത് വളരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വളരെ വേഗം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ വേവേ കൊടുക്കും അധികം വേവി ഒത്തിരി അങ്ങ് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പച്ചക്കറി ഇന്ന് മാറി നന്നായിട്ട് നായുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും ഇത് നമ്മൾ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വളരെ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു വിഭവമാണിത് നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയർ നിന്നൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് വയർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാഴക്കൂമ്പ് തോരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുരിങ്ങലയെ കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് വയർ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഒരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലെന്നുള്ളത് തന്നെയല്ല വളരെ അല്ലെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസിനൊന്നും പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലല്ലോ നമ്മൾ നല്ല നാരടങ്ങിയ പോഷക സമൃദ്ധമാണ് വിറ്റമിൻ ഡി വിറ്റമിൻ എ വിറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തോരനാണിത് നല്ല രുചി പോഷകസമൃദ്ധി മാത്രം പോലല്ല നമുക്ക് നല്ല രുചി വേണമല്ലോ നമുക്ക് രുചി വേണം ഇതൊന്ന് തത്തിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇത് ആവിയിൽ ഇരുന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേഗട്ടെ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റത്തേക്കൊന്ന് അടച്ച് നമുക്ക് വെക്കാം തീയുടെ ഫ്ലെയിം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇത് കണ്ടോ എണ്ണ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒക്കെയിനകത്തുണ്ട് ഇത് അടി പിടിക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഇത് ഇത് വേവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇടയ്ക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കുന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണയൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരി ചിരണ്ടി വെച്ച് നാളികേരം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു നാളികേരമാണ് ഒരു മുറി ഹാഫ് കൊക്കനട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് വിടർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് തത്തി പൊത്തി പൊത്തി വെക്കുക എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ട മൊത്തത്തിൽ ഇളക്കേണ്ട സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഒരൊറ്റ മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നാവികേരമായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക വെച്ചാൽ നാളികേരം ആവി കയറി ഒന്ന് വെന്തോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചാൽ ആ ആ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒന്ന് ആവിയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കളർ മാറുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കളർ തേങ്ങയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടി കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന് നാളികേരം ഒന്ന് വേഗം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനകത്ത് വേണേൽ ചെറുപയറിട്ടിട്ട് ചുണ്ടും പയറും തോരനുണ്ട് അത് വളരെ പൻപയറും ചെറുപയറൊട്ടൊക്കെ വെക്കും അത് വേറെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് തന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ ഗ്രാമീണ നാട്ടും പുറത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ സംഗതി ആൾക്കാർ തേങ്ങ ചായച്ചിടാറുണ്ട് ഒന്ന് 
നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചുണ്ടു തോരൻ വാഴക്കൊമ്പ് തോരൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മുടെ വാഴക്കൊമ്പ് തോരൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആ എന്നാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ എന്തെല്ലാം മണം അറിയാം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിലല്ലേ ചേർന്ന ഇത് നല്ലൊരു മണമാണ് വാഴക്കുമ്പിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റ് മണമുണ്ട് ആ മണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ വാഴക്കുമ്പ് തോരൻ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതായിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫാബുലസ് ഇത് ഫാബുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോര എനിക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് നല്ല രുചിയാണ് ഇതിന് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നത് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാഴക്കുമ്പ് തോരൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു നാടൻ വിഭവമായിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വരും ഇത് നമ്മുടെ ബെൽബട്ടൺ വർത്തുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ നമ്മുടെ നാവൻ തുമ്പിൽ ഇതുപോലെ രുചി ഉണർത്തുന്ന അല്ല ഒട്ടനവധി നിരവധി അനുഭവം അനവധി വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാടൻ നമ്മുടെ തനതായിട്ടുള്ള നാ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തോരനാണിത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വിഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു